Ich sehe hier vor Zeit, Vers 3. Listen to me, the servants of Jacob, all who are left of my people. I have cared for you from the time you were born. I am your God and will take care of you until you are old and your hair is gray. I made you and, and will care for you. I will give you help and rescue you. Bamba katika china la Yesu Kulisto, tunakushukuru na tunasema ni asanti. Asanti kwa wakati huu, umetueka hapa ili weze kutupatia shakula. Asanti mungu, tunasema ni asanti. Lo mtakatifu wa mungu, tusaidie kuelewa neno hili la baba yetu. Tusaidie kulifahamu file yesu kuyeleo anataka juu ya maisha yetu. Tukulesto. We glorify you, we give you the honor. Tamalaki lo mtakatifu wa mungu. Tamalaki kwa mayo yetu. Tamalaki kwa nafsi zetu. Tamalaki lo mtakatifu. Kwa loho zetu tamalaki. La Yesu Kuristo. Nashukua nguvu na mamulaka. In the mighty name of Jesus Christ. Niki unukia maloho yote. Abau huu. Liwa na kuzimu. Kwa sababu ya wakati wa kusikia neno. Ili tusiweze kuelewa. Ili tusiweze kushika. Katika china la Yesu Kulesto. I destroy you now. In the mighty name of Jesus Christ. Rosa kasha karibu zikiriba kairibu. Rima kazeka ribo shikiriba zaya ribaya. In the mighty name of Jesus Christ. Kutoka wa. Tuika ni sauti ikoshini ya mani mimi sina sauti. Haleluya. Biblia inatuabia ya kuwaba. Mungu waliku nena kukupitia isaia. Ya kuwamba akiwa ananenea wana wa isiraeli wale abawa walikuwa wamebaki. Ya kuwaba walikuwa wekina wakaodoka. Ama wakafa, hawa wakawa diyo wamebaki. Na sahi, sisi diyo tumebaki katika kanisa la kristo. Diyo siku ya leo, mungu anatuabia tuweze kumusikiza. Anasema vizuri sana, nisikizeni. Mimi tie muku wenu. Ni mimi nilimuumba. Nyinyi ya bao mumebaki. Nilimumbeba mimi. Mugu wenu. Kabra ama mukiwa wadogo. Hata wakati ule mulikuwa katika miba ya mama zenu, ni mimi nilikuwa, ni naumbeba, na mpaka wa sahi, ni mimi na mshurikia. Bwana wetu wa sifiwe, na naedelea na kusema ya kuwaba, ya ya diya ata to take care, ni ya ya mwokozi wetu, ni ya ya atakuwa na tuokoa, ni ya ya atakuwa ana tuchali, maboyale yote ya bao ya natusubua, ni ya ya musaidisi wetu. Anasema ya kuwaba ni ye ata tusaidia na ni ye ata kuwa ana tuokoa. Kutoka wakati ule tulikuwa watoto, mpaka wakati ule tutazeeka, wakati ule nyueleze tu zitakuwa white. Bando ata kuwa na sisi. Ini kumanisha ya kuwaba, hakuna wakati ule mungu wetu ata kuwa anatuasha. Hakuna wakati ule mungu wetu ata kuwa anasema ya kuwaba wameshoka na sisi. Anaabia wana wa Israeli ni mimi ni meishi kuwa beba. Ni mimi ni meishi kuwa shugurikia. Na hakuna hata siku mpaka kuzeeka kwenyu. Bana wetu wa sifiwe. Biblia inasema mama anaweza kusahau na mtoto wake. Mama anaweza kusahau na mtoto wabaye alinyonyesha matiti yake. Lakini mimi mungu siwezi kuwa sahau. Niwezi ni kuwa sahau ama kuwa washa. Siku ya leo mungu wa natutia ngufu. Tusije tukaona kama ni kama metuwasha. Dio mashida ni miki. Matatiso ni mengi yale tunayapitia. Lakini ya natuwakikishia. Ni meishi kuwa bemba. Kutoka mukiwa wadogo mpaka mahali pale. Mutakuwa wazee. 
Kwa hivyo katika hii safari yote hakuna wakati Mungu wetu atatuwasha na anatuhakikishia hivyo ni yeye atakuwa anatusaidia. Kwa hivyo msaada wetu hauko pahali pengine popote pale uko katika Mungu. Hivyo ndivyo anatuwabia siku ya leo. Ikiwa uko na mambo mazito ambao unasikia ya kwamba haya yamekuwa mazito sana. Sijui nifanye nini. Mungu anakuwa anakukuvusha siku ya leo. Mimi Mungu wako ndiye niko na msaada wako ikiwa umefika mwisho na unaona sasa sijui nitafanya nini Mungu anakuambia siku ya leo usichali mtoto wangu mimi ndio nitakuja kukuokoa kwa hivyo usije ukakata tamaa niko pamoja na wewe na si ati nilianzana na wewe wakati ule uliokoka kwa sababu tunafikiri anga ya kwamba Mungu ameanza na sisi wakati tumeokoka anasema alianza pamoja nasi tukiwa hata matuboni mama mazetu sio wakati ule tuliokoka kwa hivyo kuokoka kwetu sio accidentally si ati tulijifanya uh, ni, ni, ni bahati tu tukapata tumeokoka kuokoka kwetu kulikuwa kumetayarishwa kutoka uh, kutoka mwanzo kuokoka kwetu Mungu alikuwa ametayarisha na ndio maana Biblia inasema ya kwamba hakuna mtu anaweza kuja kwa Yesu asipofutwa na Mungu kwa hivyo wakati ule ulifutwa na Mungu na ukwa kuja kwa Kristo ni chabo alikuwa amepanga hata kambla haujashaliwa hata wakati ule ulikuwa tuponi ya mama yako alikuwa anachua huyu ni mtoto wangu na siku moja atakuja katika ufalme wangu na siku moja atakuwa mtoto wangu na haijarishi mambo yale umeyapitia ukikua kabla hauchaokoka umepitia mambo miki umefanya mambo miki ambao si ya kurigana na muku lakini hata wakati huo ulikuwa unafanya mambo yale ambayo haimfurahishi Mungu kwa sababu hamjamjua alikuwa tu anakushunga alikuwa tu amekubemba kwa sababu kuna siku moja alikuwa anachua hii siku ndio niliyataa huyu mtoto atakuja kwangu na atakuwa mtoto wangu kwa hivyo usite ukajidharau hata kama mambo inaonekana imeharibika hata kama mambo inaonekana haiendi vizuri hata kama mambo yanaonekana uh, watu wanaona ni kama hufikiri a uh a -uh, Mungu anakuambia uh, kwamba siku ya leo anakusaidia na ni yeye amehisi kukushughulikia kwa hivyo hatu uh, hatustahili kuwa na hofu katika maisha haya ikiwa tunachua ya kwamba tumeokoka na Mungu ako upande wetu hakuna cha kuogopa Biblia inauliza vizuri ikiwa Mungu ako upande wetu tutaogopa nani praise the name of the lord kwa hivyo usije ukaogopa, usije ukakata tamaa, usije ukaona Yakoba ni kama Mungu amekuwasha. Alikushughulikia hata wakati ule wewe haukuwa unajijua. Alikushughul anakushukikia wakati wowote, hata kabla wao haujadaliwa na wakati ule haujakuwa unamjua. Yeye ni msaada wako. Usiweke tumaini lako popote pale. Usiweke tumaini lako kwa watu wenu. Usiweke tumaini lako kwa biashara ama kwa pesa ama kwa kasi ile unafanya. Ni vizuri uko na kazi na inakuletea pesa, uko na watu wenu wanakusaidia. E, ni vizuri ni yeye ameweka mzigo, lakini usiweke tumaini lako pale. Kwa sababu binadamu huwa anafika mwisho na anashoka na anaona hufai msaada wake tena utaenda wapi? Mungu anakuambia siku ya leo uchue mimi ndio msaada wako na ni mimi nitakushughulikia mpaka wakati ule utazeeka. And this is a promise. Kwa hivyo ni vizuri tudumu kwa huyu Mungu. Maana hakuna wakati atatuwasha. Ni vizuri tudumu kwa huyu Mungu mpaka uzeeni wetu anatuhakikishia ya kwamba atakuwa nasi. Haijarishi ni mambo gani tutakayepitia katika hii safari mpaka tuzeeke. Kile kiko ni ya kwamba hata kama napitia shida, mnachua ya kwamba Mungu ako pamoja nami. Hata kama ninaonekana kama sifikirii kwa sababu mambo hayaedi kama ya wale wengine, kile mimi ninachua ya kwamba mfalme wa afalme ananishughulikia. Praise the name of the Lord. 
Biblia inasema ya kwamba wale watakatifu na waabiwe ya kwamba ma, ma, maisha ya baadaye itakuwa mazuri. Kwa hivyo vile tu tunaendelea, hivyo ndivyo tu maisha yetu yanakuwa mazuri. Yale yamepita washana nayo. Hata yale unapitia sasa isikusubue. We kuwa unachua ya kwamba neno la Mungu linasema ikiwa mimi ni mtakatifu maisha yangu ya baadaye itakuwa mazuri. Kwa hivyo kule unaenda kwa kuzuri. Washana na, na yale yaliyopita. Na Biblia inatuabia vizuri. Tusije tukafikiria yale yaliyopita. Hata kuyayawaza tusije tukayawaza. Ikiwa siku ya leo hukuri na huna shakura ukosha ikiwa hiyo siku imepita washana na hiyo siku ikiye siku mpya ukichua ya kwamba vile ninaendelea bele hivyo ndivyo mambo yanakuwa mazuri praise the name of the lord kwa hivyo tusije tukakata tamaa katika hii safari hata kama mambo yatakuwa magumu msaada wetu haku, hauko pahali pengine uko tu kwa Mungu wakati mwingi huwa tunafika mwisho na tunashidwa tutafanya nini Mungu anakukumbusha vizuri mimi timi mkuu wako na mimi ndio nimeishi kukubemba kwa hivyo mimi ndio nitakuwa ninakusaidia mulilia Mungu ikiwa Biblia inatuabia Yakoba tukimuita atatuitika na nataka uchue hapa sio mtu tu hivi anasema atakuitika mimi ninaweza kukuambia ukiniita nitaitika na kweli niitike lakini ile shida umeniambia nisikia kwamba hii imenishida ama niko nao na sijisiki kukusaidia lakini huyu ni mfalme wa afalme anatupatia nafasi ya kumuita kwa nini anatuambia tumuite ni kwa sababu anachua mambo yatakuwa magumu na ni yeye ako na msaada yetu ikiwa anatuambia tumuite atatuitika kwa nini usimuite mpaka aitike hiyo ndio kazi yako ya kumuita ndio msaada upatikane kwa sababu amekupa ruhusa ya kumuita mpaka aitike na akiitika biblia inasema ya kwamba atakuonyesha mambo ambayo haijawahi fikiriwa na mtu hata haijawahi wazwa na mwanadamu praise the name of the lord na ukimuita ni lazima utapata msaada. Akikuitika hawezi akakuitika bure. Na ndio maana nakukumbusha siku ya leo. Mimi diyo, mimi ndiye niko na msaada wako na mimi ndiye nitakuja kukuokoa. Praise the name of the Lord. Wakati ule unasikia kuna ninataka mtu wa kuniokoa hapa. Sichui nitafanya nini. Bukua na kukumbusha ya kwamba usikate tamaa. Maana mimi ni mimi mkuu wako nitakuja kukuokoa. Wokofu wetu hauko mahali pengine popote. Uko katika Mungu. Hauko katika mambo yale tunayafanya. Haiko katika kwa washawi, haiko katika kwa wagaga, haiko katika kwa marafiki. Ah ah, wokofu wetu uko katika Mungu. Hivyo ndivyo anatuambia siku ya leo ili tuweze kumukibiria ili tuweze tusije tukakata tamaa kwa sababu wokofu wake ni wokofu wa ni wokofu la halisi sio ya kubahatisha Mungu akisema ninakuokoa anakuokoa Biblia inasema ya kwamba ni kufanya nafanya haraka ili aweze kutimiza neno lake ikiwa amesema mimi ndio msaada wako hakika ataishi kuwa msaada wako ka hapo mpaka aje mulilie lia 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 hata kama tunasikia unatushosha washa si tushoke lakini wewe unachua ni nini unataka kwa mugu wako maana amekupatia ruhusa ya kumulilia amekupatia ruhusa ya kumuita hujaabiwa wada ni kuja ni kuitia mugu a a anasema wewe niite mpaka au niite nita itika kwa hivyo ni kasi yako ya kumuita usigoje mimi nikuja nikulilie on, on your behalf a a lia ikiwa Mungu atanipatia mzigo wa kukuzaidia kulia tutalia lakini kabla Mungu hajanipatia mzigo wa kulia kwanza lilia Mungu we peke yako kwa sababu amekupatia ruhusa hakuna mahali imeadikwa ya kwamba mimi ndio ninafaa kumulilia Mungu peke yake Hakuna mahali imeadikwa ya kwamba pastor Judy anastahili kuoba. 
Hakuna mahali imeandikwa ya kwamba mtumishi wa Mungu ndiye tu anastahili kumuita Mungu. Tumepewa ruhusa sisi zote maana sisi wote ni watoto wa Mungu. Na anataka kutusaidia. Na anataka kutushughulikia. Wakati ule maadui wameinuka. Mungu ako hapa na kukubusha ya kwamba usikate tamaa. Usionyeshe adui mgoko. Maana ni yeye anakuja kukuokoa. Praise the name of the Lord. Usitetemeke mbele ya adui. Maana ni yeye anakuja kukuokoa. Praise the name of the Lord. Usije ukakibia adui. Maana mkuu wako ndiye kona wokofu wako na ukimuita ataitika. Ni nini hicho ambazo unaona hii ime imekuwa ime ngumu kwako? Muite saa hii atakuitika. Adui unasikia ya kwamba adui amekukibisha. Unasikia ya kwamba ni kama atanimaliza. Please the name of the Lord. Mkuu yule ba anakuambia ya kwamba ni yeye atakusaidia ni yeye atakuokoa ni mkuu wa miuku ni mfalme wa wafalme na yeye hakuna asiku ameshawaishidwa yeye ndiye chemetali wa fita kwa nini uonyeshe adui mgogo wako kwa nini utatemeke mbele yake please the name of the lord baba yetu ndiye chemetali wa fita na anatuambia ya kwamba fita sio yetu ni fita sio yetu ni yeye anapigana Fita ikija mwambie baba fita imekucha na unaniambia Yakoba ni wewe utanipigania na ni wewe utaniokoa sasa mimi baba nimesimama akaambia Musa abia wana wa Israeli simameni hapo na muone hawa adui msita waona tena praise the name of the lord na hakika waliwaona wote waki wakiangamia katika ADC na wote wakaisha Praise the name of the Lord. Kwa hivyo Mungu anataka kutitia nguvu siku ya leo. Ya kwamba tusinje tukaogopa. Tusije tukatetemeshwa na adui. Maana ako pamoja nasi. Na tusisahau ya kuwa bana tuwabia. Sio wakati huu ameanza safari na sisi. Sio wakati ule tuliokoka. Alianza safari na sisi wakati ule tulikuwa katika matubo ya mama zetu. Praise the name of the Lord. Na tio maana unaona maisha, mambo miki yame yametedeka katika maisha yako. Lakini unajipata ya kwamba umefaulu. Ugochwa unakucha. Ugochwa ukasikia kwamba umeua mtu mwingine. Lakini we umegocheka umegocheka hata tunakosa tumaini na wewe lakini at the end of the day tena unainuka. Ni kwa sababu gani? Mungu alikuwa na kusudi lako. Hata wakati ule haukuwa unamchua. Na hivyo ndivyo Biblia inasema ya kwamba alitupenda kabla sisi tuna hatujampenda alituchua na kabla sisi atu hatukuwa tunamchua praise the name of the lord kwa hivyo jitia nguvu na usije ukakata tamaa ni kitu unaanza kuanza ni biashara umejaribu 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 mkoje akona msaada wako ni safari umeenda unaona ni kama hautafika mahali wedapo utafika ni kwa nini Mungu anakuambia siku ya leo nitazame ni mimi niko na msaada wako nisazame ni mimi nitakuokoa hata ile iko katika hii safari ni mimi nitakuokoa praise the name of the lord kwa hivyo tusije tukakata tamaa tuweze kuendelea mbele na tuweze kumtumainia Mungu maana Mungu wetu anatupenda Mungu wetu anatupenda sana. Mungu wetu anatujali zaidi. Biblia inasema ya kwamba ile mipango ako nayo juu ya maisha yetu ni mipango mizuri. Na maisha yetu ya baadaye yatakuwa mazuri. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo nigetaka tu tuweke tumaini letu kwa Mungu. Tusiagalie pahali pengine popote maana ametuahidi na ametukubusha siku ya leo ya kwamba ni yeye anatusaidia na ni yeye atatuokoa hatari iko mingi kwa wakati huu maana tuko nyakati za mwisho na natuhakikishia kwamba tusije tukaogopa bwana wetu wasifiwe kwa sababu yeye ndiye atatuokoa tusije tuka, tuka, tuka rudi nyuma kwa sababu tunaona maadui bele yeye ndiye atadeal na wao 
Bwana wetu asifiwe. Hakuna kazi yetu ya kungangana na maadui. Kazi yetu tu ni kumwabia. Baba huyu ni adui na ameninukia. Kuja unipiganie. Hiyo ndio tu kazi yetu. Bwana wetu asifiwe. Kwa hivyo usije ukasubuka nitafanya nini? Muite atakuitika amekupatia ruhusa. Mulilie atakuitika amekupatia ruhusa. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tuendelee na kujitia nguvu. Maana msaada wetu uko na Mungu wetu. Na msaada ule ako nao sio msaada wa kubahatisha. Praise the name of the Lord. Msaada wake sio wa kubahatisha. Na wokofu wake sio wokofu wa kubahatisha. Kile amesema huwa anatenda. Kile amesema lazima atatimiza. Sasa kazi ni kwetu tukae pahali pale. Tukae hapo tukimungocha. Tusije tukatoka pale. Kwa sababu tukitoka akileta msaada tumemulilia tumemulilia tukishoka tuto, uh, tukishoka tutoke akija hatatupata. Please the name of the Lord. Kwa hivyo vizuri ni kukaa pale. Tumkoje mpaka akuje. Tumkoje mpaka tupate msaada. Joseph akasema ya kwamba Mungu mimi sitoki ya ah, Jacob. Mimi sitoki hapa mpaka unibariki. Praise the name of the Lord. Na kangangana usiku mzima. Kwa hivyo hiyo kitu abasho inakusubua. Mungu anakuambia ni mimi niko na msaada. Hiyo kitu abasho unasikia ni kama umefika mwisho. Mungu anakuambia ni mimi niko nitakuja kukuokoa. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo washa tumtumainie uh, uh, tumtumainie Mungu kwa kila hali na kila jambo tuwe tunampatia ma, ma, mahitaji yetu yote. Hivyo ndivyo Biblia inasema tusije tukajisubua na lolote lakini mahitaji yetu yote tuwe tunampatia. Maana ni yetu wako na uwezo wa kututebebea ikiwa alitubeba tukiwa tuboni halafu kutoka tuboni tukazaliwa akaanza kuwa pamoja nasi mpaka wa leo na ametuahidi kwamba atakuwa nasi mpaka wakati ule tutakuwa na grehea. si huyu ndio Mungu hata ukisoma hapo hapo la hiyo raini kine nauliza sasa mtaniwe mnaweza kunifananisha na nani kwa sababu yeye ni Mungu abai habadiliki kile amesema amesema na anateda tusimame juu ili tuweze kuomba wewe ndiye Mungu mkuu unaweza unaweza bwana 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 unaweza Kristo Asante kwa neno lako Umetukubusha ya kwamba ushawi kutuasha Ulianzana na sisi tukiwa kwa tumbo la mama wetu la mama wetu Baba wetu ninakushukuru maana wewe ndiye Mungu ubadiliki 
Musa akauliza nitaenda kuambia wana wa Israeli ni nani amenituma na ukamwambia ya kwamba ni Mungu aishie wewe ubadiliki kamwe wewe mku ni mku robo shakaribo zerebo shakaribazaya umetuahidi ya kwamba wewe ndiye msaanda wetu umetuahidi ya kwamba wewe ndiye utatuokoa oh my god and my father tuko na mambo mengi Mungu ishie milele imetulemea siku ya leo tunashindwa tutafanya nini tunashindwa tutapatia nani tunashindwa tutalitia china la nani lakini siku ya leo umetukumbusha ya kwamba ni wewe tu uko na msaada wetu ni wewe tu unaweza kutuokoa baba yangu ninakusia dhuhuri ya leo uje utusaidia uje utuokoe katika china la Yesu Kristo tumebepana na mizigo mizito imetulemea baba yangu kunja utusaidia dhuhuri ya leo lezeke shakaribo zarabara bakaya oh my god and my father kuna mambo Mungu imetupeleka kwa kona tumefika mwisho baba tunashindwa tutafanya nini uje utusaidie mbamba yetu kuna magonjwa iko milini yetu tumetimbiwa kwa muda mrefu kunja utusaidie baba roze keshe kerebo zarabakaya mazaribo koshe kerebazia kuna mambo Mungu ishia milele tumeyapanga kwa muda mrefu na itakuwa imatimia hatujajua tutafanya nini uje utusaidie baba yetu matui wametusukuma kunja utuokoe baba in the mighty name of Jesus Christ wametuharibia maisha yetu kunja utuokoe baba wametuambia tutaendelea kunja utuokoe baba yangu in the mighty name of Jesus Christ i worship you dear god i give you the glory i give you the honor my father in the mighty name of Jesus Christ hatoria kilo ya kuka ikiugeta ole ya bula yuma ga igolo nego kande ne kaga kobunya de moda nire ogwo no gwo chova kai kilo ya kugeta umaga kano inega kuto nega bo shokere ogwo geta igetia ole ya ba ugeta moda ne washeli neno litimize bomba rosa keshekere borobo zaya huyu mama mekugoja kwa muda mule ba <laughs> unamtumia mtu Mungu awe msaada wake la zaraba shekere bo zaraba riba kairibo amebeba mizigo mizito baba ameteseka kwa muda mrefu la zama kasharibo zelelele kasharibo robo zaya amedhihakiwa kwa muda mrefu bamba ameria kwa muda mrefu rosheke mazaribo karele kairibo Oh my God and thank you mana mna mtumia mtu maisha yake yanabadilika maisha yake yanabadilika I thank you my father roze keshere boza rabakaya ataishi kukumbuka siku ya leo roze kashukuru boza rabakaya we thank you and we glorify you dear lord in the mighty name of Jesus Christ baba tumeomba na kuamini tuseme amina Amen. Wakati wa kutoa sadaka. Baba katika jina la Yesu Kristo. Na kushukuru maana umetubariki. Tumeleta sadaka mbele zako. Ninazitakaza na damu ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Ninakuomba baba uweze kuzipokea. Razaka shukari baba. Zipokee tu baba yetu na iliweze kutubariki. 
katika jina la Yesu Kristo nina nena baraka juu haya hawa watoto wako in the mighty name of Jesus Kilaza wabariki na uwatende mema kuwa msaada siku ya leo kuwa wokofu wao kutoka siku ya leo in the mighty name of Jesus Kilaza waenda kwa Mungu ishie milele washakibali zako ziwe chuo yao katika jina la Yesu Kristo watokapo waingia hapo baba uweze bamba mkono wako uweze kuwa juu yao in the mighty name of Jesus Kilaza deliver them from all evils my father in the mighty name of Jesus Kilaza declare and decree your protection my lord in the mighty name of Jesus Kilaza raze kasha karibazi wa bariki baba katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen. amen now the grace of the lord jesus christ and the and the worship of the holy spirit be with us now and forevermore amen be blessed